Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar gravando o passo a passo desse lindo vestidinho crochê no tamanho 2 anos. Então vamos lá para os materiais. Então olha só, para fazer o vestido vamos precisar de três novelos de linha. Vamos usar dois novelos completo e mais um pouquinho assim, ó, para fazer o acabamento. Talvez no seu ponto dois novelos dê para fazer, tá? Mas no meu não deu. Então, olha só, vamos precisar de três novelos de linha, na tex 151, na cor 2500. Eu vou estar tá usando o fio Cleia 1000, mas você pode usar aí a marca da sua preferência. Fita número 1, um, quatro botões, e a agulha de crochê eu vou estar tá usando a 1,75. Eu vou estar tá trabalhando aqui com fio duplo. Olha só, eu peguei uma ponta de dentro do novelo e a outra de fora. Vou tá unindo aqui e vou fazer um cordão com 120 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou fazer aqui 120 correntinhas. Então, olha só, fiz aqui o cordão com 120 correntinhas. Feito aqui as 120 correntinhas, eu vou dar a laçada na linha e vou voltar na primeira, segunda, na quarta correntinha. Vou entrar e fazer um ponto alto. Vou seguir aqui fazendo um ponto alto para cada correntinha de base até eu ter 17 pontos altos. Então, vou fazer aqui 17 pontos contando com as três correntinhas que vira. Então, olha só, fiz aqui os 17 pontos altos, contando com as três correntinhas que vira. Agora, eu vou fazer duas correntinhas, laçada na linha, na correntinha seguinte. Eu vou seguir fazendo aqui 25 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer aqui 25 pontos altos. Então, olha só, fiz aqui os 25 pontos altos. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Uma, duas. Duas correntinhas laçada na linha. Vou na próxima correntinha. E vou seguir fazendo aqui 34 pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Vou fazer aqui 34 pontos altos. Então, olha só, fiz aqui os 34 pontos altos. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Uma, duas. Duas correntinhas laçada na linha. Na próxima correntinha, eu vou seguir fazendo aqui agora 25 pontos altos. Dois, três. Quatro e cinco. Vou fazer aqui 25 pontos altos. Então, olha só, fiz aqui os 25 pontos altos. Agora eu vou fazer duas correntinhas laçada na linha e na correntinha seguinte eu vou seguir fazendo aqui 17 pontos altos. Um, dois. Três, quatro, cinco. Vou fazer aqui 17 pontos altos. Então, olha só, fiz aqui os 17 pontos altos e a palinha ela vai ficando assim. Aqui no início eu vou ficar com 17 pontos altos, duas correntinhas, 25 pontos altos, duas correntinhas. 34 pontos altos, duas correntinhas, 25 pontos altos, duas correntinhas e por último aqui 17 pontos altos. Agora, olha só, para virar, eu vou subir aqui três correntinhas, uma, duas, três, e vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto 
até chegar dentro do espaço das duas correntinhas. Então, aqui vai ser somente ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar nas duas correntinhas, eu volto. Então, olha só, fiz aqui ponto alto sobre ponto alto. Dentro aqui das duas correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos, um, dois... Duas correntinhas e mais dois pontos altos dentro aqui do espaço das duas correntinhas. E vai ficar assim. Agora, eu vou seguir novamente fazendo ponto alto sobre ponto alto, até chegar lá nas duas correntinhas. Quando chegar nas duas correntinhas, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Sigo fazendo ponto sobre ponto, chego nas duas correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. E sigo fazendo ponto sobre ponto, no espaço das duas correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Sigo novamente fazendo ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui no final. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Então, aqui não tem erro, tá? Vai ser somente ponto sobre ponto, chegando aqui nas duas correntinhas, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, olha só, cheguei aqui no final... Essas três correntinhas conta como um ponto alto. Então, lembra sempre de fazer o um último ponto alto em cima das três correntinhas. E olha só como vai ficando. Agora, eu vou virar novamente aqui o meu trabalho. Vou subir as três correntinhas. E vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. Até chegar novamente no espaço das duas correntinhas. Quando eu chegar nas duas correntinhas, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na carreira anterior. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, e sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto. Chegando nas duas correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, e sigo novamente fazendo ponto sobre ponto. Nas duas correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, sigo fazendo ponto sobre ponto. Nas duas correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas e sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto até chegar no final. Lembrando que o último ponto alto são as três correntinhas, então, tem sempre que fazer o último ponto alto em cima das três correntinhas. Vou fazendo assim, indo e voltando até eu ter 11 carreiras. Então, olha só, já fiz aqui as minhas carreirinhas, então, você vai ter que fazer 11 carreiras. Feito aqui as 11 carreirinhas, você vai virar novamente o trabalho, vai subir três correntinhas. Uma, duas, três. Subiu as três correntinhas, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, até chegar novamente dentro do espacinho das duas correntinhas. Então, aqui vai ser somente ponto alto sobre ponto alto. Fiz aqui ponto alto sobre ponto alto, chegando aqui dentro das duas correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos. Um, dois. Agora, aqui, eu vou fazer doze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou fazer aqui doze correntinhas. Vou vir aqui do outro lado, no espacinho das duas correntinhas, e vou fazer dois pontos altos. Um, dois. Agora, eu vou seguir novamente fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base até chegar nas duas correntinhas novamente. Então, aqui vai ser somente ponto sobre ponto. Então, olha só, fiz aqui ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui nas duas correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos. Um, dois. E vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Eu vou fazer doze correntinhas. Feito aqui as doze correntinhas, eu vou vir aqui do outro lado, nas duas correntinhas, e vou fazer um ponto alto. Novamente, dentro do mesmo espaço, mais um ponto alto. Então, eu fiquei com dois pontos altos aqui dentro das duas correntinhas. Agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base até chegar no final. Então, olha só, cheguei aqui no final, fiz o ponto alto em cima das três correntinhas, lembrando sempre de fazer o último ponto em cima das, das três correntinhas. 
Agora, eu vou virar o meu trabalho, vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. E vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto alto de base, até chegar nas 12 correntinhas. Então, aqui eu vou fazendo somente ponto sobre ponto. Quando chegar nas 12 correntinhas, eu volto. Então, olha só, fiz aqui ponto alto sobre ponto alto, cheguei nas 12 correntinhas, eu vou fazer um ponto alto para cada correntinha de base. Então, eu tenho 12 correntinhas, eu vou ter que ter 12 pontos altos. Então, aqui vai ser somente um ponto alto para cada correntinha. Vou fazendo assim, um ponto alto para cada correntinha, até chegar nos pontos altos. Chegando nos pontos altos, eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto, até chegar novamente lá nas 12 correntinhas. Quando chegar nas 12 correntinhas, eu vou fazer ponto alto em cada correntinha. Então, olha só, fiz aqui os pontos altos, né? 12 pontos altos, e vou seguir fazendo um ponto alto... Para cada ponto alto de base, até chegar lá nas 12 correntinhas. Então, olha só, eu cheguei aqui nas 12 correntinhas. Agora, eu vou fazer um ponto alto para cada correntinha de base. Um. Dois. Três. Então, aqui eu vou fazer 12 pontos altos. Então, olha só, fiz aqui os 12 pontos altos, agora eu vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto, até chegar no último ponto. Então, aqui vai ser somente ponto sobre ponto. Quando eu chegar no último ponto alto, que são as três correntinhas, eu volto. Cheguei aqui no último ponto alto, lembrando sempre de fazer o último ponto em cima das três correntinhas. Agora, eu vou virar novamente o meu trabalho, vou subir três correntinhas e vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. Quando eu finalizar essa carreira, eu vou fazer mais três carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou ficar com um total aqui de cinco carreiras de ponto alto. Então, vou finalizar essa carreira aqui e vou fazer mais três. Então, vou fazer e volto. Então, olha só, fiz aqui as cinco carreiras, agora eu vou fazer um ponto alto nas três correntinhas. E vou fechar com um ponto baixíssimo na primeira correntinha. E vou subir aqui cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou pular um, dois. No terceiro ponto alto, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontos altos. No terceiro, faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontos altos. No terceiro, faço um ponto alto. E assim, eu vou fazendo por toda a volta. Olha só, fiz aqui por toda a volta, chegando no final, fiz as duas correntinhas, vou pular aqui os dois pontos altos e vou fechar na primeira, segunda, terceira correntinha de baixo pra cima. Entro na terceira correntinha e finalizo aqui com o um ponto baixíssimo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas, pra cada correntinha eu vou fazer um ponto alto. Um ponto alto... Outro ponto alto. Em cima do ponto alto, eu faço um ponto alto. E para cada correntinha, eu vou fazer aqui um ponto alto. E assim, eu vou fazendo por toda a volta. Um ponto alto em cima do ponto alto. E para cada correntinha, um ponto alto. Então, olha só, fiz por toda a volta. Chegando aqui no final, eu vou fechar com um ponto baixíssimo na primeira correntinha. E a palinha, ela vai ficar assim, olha. Tá? Ó. A palinha, ela vai ficar assim. Agora, eu vou começar a descer a saia, tá bom? Então, agora, vamos começar a descer a saia aqui do nosso vestido. Pra descer a sainha, eu vou começar fazendo cinco correntinhas. 
Vou fazer aqui cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Olha só, preste bastante atenção, porque no outro vídeo que eu gravei o passo a passo desse vestidinho no tamanho menor, as pessoas não estavam entendendo algumas coisas. Então, eu vou tentar é, mostrar com mais calma aqui pra vocês, tá bom? Então, fiz aqui as cinco correntinhas, eu vou vir no próximo ponto e vou finalizar com um ponto baixo. Olha só, vai ficar assim. Agora, eu vou fazer uma, duas... Três, quatro, cinco correntinhas, vou pular um ponto alto, vou vir no próximo e finalizo com um ponto baixo. E vai ficar assim. Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco, vou vir aqui no próximo ponto, agora eu não vou pular, ó, só vou vir no próximo ponto e vou finalizar com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco... Vou pular um ponto alto, no próximo finalizo com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Não pulo um ponto alto, só vou vir no próximo e finalizo com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo um ponto alto, no próximo finalizo com um ponto baixo. E vai ficando assim, olha. Vou fazendo desse mesmo jeitinho... Pulando um ponto e não pulando um ponto alto por toda a volta. Então, olha só, fiz assim por toda a volta. Chegando aqui no final, eu fiz as cinco correntinhas. Vou pular aqui um ponto alto, vou vir no pezinho onde eu fiz as cinco correntinhas. E vou finalizar com um ponto baixíssimo. Outra coisa, preste bastante atenção aqui nos fechamentos das carreiras. Por quê? Também no vídeo anterior, teve pessoas me chamando lá no Instagram... E me mostrando é que o dela não tá dando certo, porque ela tava fazendo todas as carreiras com ponto alto. E eu sempre falo, a primeira carreira, olha só, eu vou fazer com ponto baixíssimo, eu vou entrar aqui na primeira correntinha. Vou fazer um ponto baixíssimo. Na segunda correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. E dentro aqui da correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Eu vou intercalar as carreiras, então, preste bastante atenção. A primeira carreira eu fiz com dois pontos baixíssimos e um ponto baixo. Agora, eu vou seguir fazendo cinco correntinhas, quatro, cinco. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Cinco correntinhas, três, quatro, cinco. Próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Próxima argolinha, um ponto baixo. E assim, eu vou fazendo por toda a volta até chegar aqui no final. Então, olha só, eu fiz aqui por toda a volta. Lembra que na carreira anterior, eu fechei fazendo dois pontos baixíssimos e um ponto baixo. Nessa carreira, eu vou fazer duas correntinhas, laçada na linha, e vou vir em cima do ponto baixo e vou fazer um ponto alto. Olha só, vai ficar assim. Por que que eu vou intercalar as carreiras? Se eu fechar todas as carreiras fazendo aqui ponto baixíssimo, quando eu finalizar o vestido, o acabamento vai estar tá lá na frente. E a mesma coisa, se eu terminar desse jeito aqui, vai acontecer do ponto vir aqui para trás, tá? Então, eu vou intercalar uma carreira, eu vou fechar fazendo um ponto baixíssimo, é, dois pontos baixíssimos e um ponto baixo. Na outra, duas correntinhas e um ponto baixo. Na outra carreira, dois pontos baixíssimos e um ponto baixo. Até eu ter é, 39 carreiras. Então, olha só. Fiz aqui as duas correntinhas e um ponto alto. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Próxima argolinha, um ponto baixo. E assim, eu vou fazendo por toda a volta. Quando eu chegar aqui no final, eu vou voltar novamente para mostrar como que eu vou é, fechar aqui essa carreira. Então, olha só, eu fiz aqui por toda a volta. Na carreira anterior, eu fiz duas correntinhas e um ponto alto. Agora, eu vou vir em cima do ponto alto e finalizo com um ponto baixíssimo. Vou fazer um ponto baixíssimo na primeira correntinha. Um ponto baixíssimo na segunda. 
e um ponto baixo dentro aqui do espacinho da correntinha. Olha só, vai ficando assim. Novamente, eu vou fazer cinco correntinhas, duas, três, quatro, cinco. Vou vir na próxima argolinha e finalizo com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Próxima argolinha, finalizo com um ponto baixo. E assim, eu vou fazendo por toda a volta. Quando eu chegar novamente aqui no final, eu vou voltar para mostrar como que eu vou fechar essa carreira, para poder aí vocês conseguirem entender, tá bom? Então, vou fazer por toda a volta. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Então, olha só, fiz aqui por toda a volta. Chegando no final, lembra que na carreira anterior, eu fechei fazendo dois pontos baixíssimos e um ponto baixo. Nessa carreira, eu vou fazer duas correntinhas... Laçada na linha, e vou vir em cima do ponto baixo, e vou fazer um ponto alto. Cinco correntinhas, duas, três, quatro, cinco. Próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Próxima argolinha, um ponto baixo. E assim, eu vou intercalando as carreiras, né? Até eu ter um total de 39 carreirinhas. Lembra sempre de intercalar, tá? Uma carreira você vai fazer com pontos baixíssimos e o um ponto baixo, e a outra com duas correntinhas e um ponto baixo. Até ter 39 carreiras. Então, olha só, feito aí as 39 carreirinhas, a última carreira tem que terminar desse jeito aqui, olha. Vou fazer cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco... Cinco correntinhas. Na carreira anterior, eu fiz duas correntinhas e um ponto alto. Vou vir em cima do ponto alto e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha e um ponto baixíssimo na segunda correntinha. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas laçada na linha e vou fazer aqui dentro dessa argolinha mais quatro pontos altos. Um... Dois, três, quatro. Contando com as três correntinhas, eu vou ter aqui um total de cinco pontos altos. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir aqui na próxima argolinha e finalizo com um ponto baixo. Vai ficar assim. Agora, eu vou fazer seis argolinhas com cinco correntinhas. Uma... Duas, três, quatro, cinco. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Próxima argolinha, um ponto baixo. Vou fazendo assim até eu ter seis argolinhas com cinco correntinhas. Então, eu tenho uma, duas, três. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo. Fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis argolinhas com cinco correntinhas. Ó. Fiquei aqui com uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Laçada na linha, vou vir na próxima argolinha e vou fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos altos, quatro correntinhas. Próxima argolinha, um ponto baixo. Agora, eu vou fazer seis argolinhas com cinco correntinhas. Vou fazendo assim por toda a volta. Então, olha só, finalizei aqui a carreira, fiz as quatro correntinhas. Vou vir aqui na primeira correntinha e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas, uma, duas, três. E no mesmo lugar, eu vou fazer um ponto alto. Fiquei com um aumento aqui no início. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto sozinho... No próximo ponto, dois pontos altos juntos. Próximo ponto, um ponto alto sozinho. E no último ponto, dois pontos altos juntos. 
Feito aqui o aumento no final, eu vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou pular aqui essas quatro correntinhas, vou vir aqui dentro da argolinha de cinco, na primeira argolinha de cinco correntinhas, e vou finalizar com um ponto baixo. Vai ficar assim. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, próxima argolinha, um ponto baixo. Fiquei aqui com uma, duas, três, quatro, cinco argolinhas com cinco correntinhas. Agora, eu vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Quatro correntinhas. Vou vir aqui em cima do primeiro ponto alto, vou fazer um ponto alto. No mesmo lugar, faço mais um ponto alto. Fiquei com um aumento aqui no início. Próximo ponto, um ponto alto sozinho. Próximo ponto, dois pontos altos juntos. Próximo ponto, um ponto alto sozinho. Próximo ponto, dois pontos altos juntos. Feito aqui o aumento no final, eu vou fazer as quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou pular aqui as quatro correntinhas, vou vir na primeira argolinha de cinco e finalizo com um ponto baixo. E assim eu vou fazendo por toda a volta. Então, olha só, fiz por toda a volta. Chegando aqui no final, eu vou fazer as quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Laçada na linha, vou pular aqui as quatro correntinhas. Desculpa, laçada não, tá, gente? <risos> vou vir aqui, ó, na primeira correntinha e vou finalizar com um ponto baixíssimo. E vai ficar assim, olha. Agora, eu vou subir três correntinhas. Uma, duas... Três, três correntinhas, vou voltar no mesmo lugar e vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto de base, até chegar no último ponto. Olha só, vai ser somente ponto sobre ponto. Então, eu vou fazendo aqui, quando chegar no último ponto alto, eu vou fazer os dois pontos altos juntos. Então, olha só, fiz dois pontos altos juntos aqui no início... E vou fazer dois pontos altos juntos aqui no final. Um, dois. E vai ficar assim. Agora, eu vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir aqui dentro da argolinha de cinco, vou pular aqui essas quatro, vou vir aqui dentro da argolinha de cinco. E vou finalizar com um ponto baixo. Vai ficar assim. Agora, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma... Duas, três, quatro, cinco. Próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Próxima argolinha, um ponto baixo. Eu fiquei aqui com quatro argolinhas de cinco correntinhas. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Laçada na linha, vou vir aqui em cima do primeiro ponto alto. Vou fazer dois pontos altos juntos. Fiz aqui os dois pontos altos juntos. Agora, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto de base até chegar no último ponto. O aumento vai ser só no início e no final. Então, aqui eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto. Chegando aqui no último ponto alto, vou fazer dois pontos altos juntos. Um, dois. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou pular aqui as quatro correntinhas, vou vir dentro da argolinha de cinco e finalizo com um ponto baixo. E assim, eu vou fazendo por toda a volta. Então, olha só, fiz aqui por toda a volta. Chegando aqui no final, fiz as quatro correntinhas. Vou fechar com um ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha. E vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. No próximo ponto, um ponto alto. 
Vou seguir fazendo aqui um ponto alto para cada ponto alto de base até chegar no final. Então, aqui vai ser somente ponto sobre ponto. Vou fazendo aqui, olha, ponto sobre ponto. Chegando aqui no último ponto alto, olha só. Fiz somente ponto sobre ponto. Agora, aqui na primeira correntinha, vou fazer um ponto alto. Na primeira correntinha. E vai ficar assim. Vou fazer agora uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou pular aqui, vou vir na primeira argolinha de cinco e vou finalizar com um ponto baixo. Olha só como vai ficando. Vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Próxima argolinha... Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Próxima argolinha, um ponto baixo. Nessa carreira, eu fiquei com três argolinhas de cinco correntinhas. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas laçada na linha. Vou vir aqui na primeira correntinha e vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base... Até chegar no final. Então, aqui vai ser somente ponto alto sobre ponto alto. Não vai ter aumento, tá? É aqui no início, no caso, né? Só na correntinha. Então, vai ser somente ponto sobre ponto. Olha só. Então, tô chegando aqui, ó, no último ponto alto. Vou fazer aqui o meu último ponto. Olha só como vai ficar. Agora, eu vou fazer um ponto alto... Na primeira correntinha. E ficou assim. Faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou vir na primeira argolinha de cinco e finalizo com um ponto baixo. E assim eu vou fazendo por toda a volta. Então, olha só, fiz aqui por toda a volta. Chegando aqui no final, eu vou fazer as quatro correntinhas. Ó, uma, duas, três... Quatro, quatro correntinhas laçada na linha, vou vir aqui na primeira correntinha e faço um ponto alto. Vou fechar com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto alto, na primeira correntinha. E ficou assim, olha. Agora, eu vou subir aqui três correntinhas, uma, duas, três, e vou fazer um ponto alto para cada ponto alto de base... Até chegar no último ponto. Então, aqui vai ser somente ponto alto sobre ponto alto. Então, segue aqui fazendo ponto sobre ponto. Quando chegar aqui no último ponto alto, eu volto. Então, olha só, fiz aqui ponto alto sobre ponto alto. Agora, eu vou dar laçada na linha, vou vir aqui na primeira correntinha e vou fazer um ponto alto. Olha só como tá ficando. Agora, eu vou fazer quatro correntinhas, uma... Duas, três, quatro. Vou vir aqui na primeira argolinha de cinco e vou finalizar com um ponto baixo. Ó, entro aqui na primeira argolinha de cinco e finalizo com um ponto baixo. E vai ficando assim. Agora, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Próxima argolinha, um ponto baixo. Então, aqui, ó, deixa eu só arrumar essa linha aqui, ó. Fiz as cinco correntinhas, vou vir aqui na próxima argolinha e finalizo com um ponto baixo. Fiquei aqui com duas argolinhas de cinco correntinhas. Vou fazer quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro. Vou vir aqui na primeira correntinha e vou fazer um ponto alto. Olha só, como que tá ficando. Agora, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. E na primeira correntinha, eu faço um ponto alto. Então, aqui vai ser somente ponto alto sobre ponto alto. Vou fazendo esse aqui com vocês, ó. E quero convidar vocês para conhecer o canal da Luartes. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo. Pra você que gosta aí de fazer sapatinhos pra menino, toquinha, lá no canal dela tem vários trabalhos lindos pra meninos, tá?
Pra quem fica me cobrando bastante aí, modelinho pra menino, lá no canal da minha amiga Luartes tem. Então, eu vou deixar o link pra vocês aí fixado nos comentários ou na descrição do vídeo, tá bom? Então, eu fiz aqui ponto sobre ponto. Vou vir aqui, olha, na primeira correntinha e vou finalizar com um ponto alto, ó, tá? Então, fiz ponto alto sobre ponto alto e um ponto alto na primeira correntinha. E para você que for lá no canal da Luarte, não esqueça de dizer que você conheceu ela aqui através do nosso canal Mimos da Malu, tá bom? Deixe lá nos comentários que vocês é, ouviu falar dela aqui, tá bom? Então, feito, feito aqui o ponto alto em cima da primeira correntinha, eu vou fazer uma, ó, uma, duas, três, quatro, ó, quatro correntinhas. Vou vir aqui na primeira argolinha de cinco. E finalizo com um ponto baixo. E assim eu vou fazendo por toda a volta. Fiz aqui por toda a volta, chegando no final. Fiz as quatro correntinhas, vou vir aqui na primeira correntinha e vou fazer um ponto alto. No ponto alto eu faço aqui um ponto alto. E vou vir aqui na primeira correntinha do ponto alto e vou finalizar com um ponto baixíssimo. E ficou assim, olha. Agora, eu vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. No próximo ponto alto, faço aqui um ponto alto. Uma correntinha, uma correntinha, próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto, um ponto alto. E assim, eu vou fazendo até chegar no final. Até chegar no último ponto alto, ó. Uma correntinha... E um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Vou fazendo assim até chegar no último ponto alto. Então, olha só, fiz aqui um ponto alto para cada ponto alto de base, separado por uma correntinha. E ficou assim, olha. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui na primeira correntinha aqui das quatro e vou fazer um ponto alto. Olha só como tá ficando. Agora, eu vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou vir aqui na primeira, laça... na primeira argolinha de cinco correntinhas e finalizo com um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Próxima argolinha de cinco correntinhas, um ponto baixo. E aqui, olha só, eu fiquei somente com uma argolinha de cinco correntinhas. Vou fazer quatro correntinhas. Duas, três, quatro. Vou vir aqui na primeira correntinha e faço um ponto alto. Uma correntinha em cima do ponto alto, um ponto alto, uma correntinha, próximo ponto, um ponto alto, uma correntinha, próximo ponto, um ponto alto. E assim eu vou fazendo até chegar no último ponto alto. Um ponto alto, uma correntinha em cima do ponto alto, um ponto alto. E assim, eu vou fazendo até o final. Então, aqui, ó, não tem erro, tá? É somente uma correntinha e um ponto alto. Vou fazer esse aqui com vocês, ó. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Então, olha só, tô chegando aqui no final, ó. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Cheguei aqui no último ponto alto, olha, vai ficando assim, faço uma correntinha, vou vir aqui na primeira correntinha e faço um ponto alto. Quatro correntinhas, duas, três, quatro, vou vir aqui na, prime na primeira laçadinha de cinco correntinhas, argolinha de cinco correntinhas e finalizo com um ponto baixo. E assim eu vou fazendo por toda a volta. Então, olha só, fiz aqui por toda a volta, chegando no final, fiz as quatro correntinhas, vou dar a laçada na linha. Vou vir aqui na primeira correntinha e vou fazer um ponto alto. Olha só como vai ficar. Faço agora aqui uma correntinha, ó, vou fazer uma correntinha. Laçada na linha, vou vir em cima do ponto alto e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha em cima do ponto alto. Um ponto alto, uma correntinha, 
Vou fechar na terceira correntinha de baixo pra cima, com um ponto baixíssimo. E ficou assim, olha. Agora, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas. Laçada na linha, vou vir em cima do ponto alto e vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas, em cima do ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas, em cima do ponto alto, um ponto alto. E assim, eu vou fazendo até chegar aqui no último ponto. Duas correntinhas e um ponto alto. Então, olha só, ficou assim. Agora, aqui no final, eu vou fazer duas correntinhas. Vou vir aqui na primeira correntinha e vou fazer um ponto alto. Olha só como tá ficando. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir aqui, ó, na última argolinha de cinco correntinhas e finalizo com um ponto baixo. Faço novamente uma, duas, três, quatro correntinhas laçada na linha. Vou vir aqui na primeira correntinha e vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas em cima do ponto alto. Um ponto alto. Duas correntinhas em cima do ponto alto, um ponto alto. E assim, eu vou fazendo até chegar no último ponto. Duas correntinhas, um ponto alto, em cima do ponto alto. Duas correntinhas, em cima do ponto alto, um ponto alto. E assim, eu vou fazendo até chegar no último ponto alto. Então, olha só, eu fiz um ponto alto separado por duas correntinhas até chegar aqui no final. E tá ficando assim. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Em cima aqui da primeira correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Ó, na primeira correntinha, eu faço um ponto alto. Quatro correntinhas, três, quatro. Na última argolinha aqui de cinco correntinhas, eu finalizo com um ponto baixo. E assim, eu vou fazendo por toda a volta. Então, olha só, eu fiz aqui por toda a volta... Chegando aqui no final, eu fiz as quatro correntinhas, vou dar laçada na linha, vou vir aqui na primeira correntinha e vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, em cima do ponto alto eu faço um ponto alto, duas correntinhas em cima do ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas em cima do ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas... Vou fechar na primeira, segunda, terceira correntinha de baixo pra cima com um ponto baixíssimo. E vai ficar assim, olha. Vou entrar aqui dentro desse espacinho das duas correntinhas e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Laçada na linha, vou entrar aqui dentro desse mesmo espaço, vou pegar a linha e vou puxar aqui, ó, duas laçadinhas, vou ficar com duas laçadinhas aqui na agulha. Pego a linha novamente, volto no mesmo lugar, vou ficar com quatro laçadinhas, puxo duas, fico com três e puxo as três. Uma, duas, três correntinhas, vou vir aqui no próximo espacinho, vou finalizar com um ponto baixo. Duas correntinhas, pego a linha, vou vir no próximo espaço... Faço um ponto alto sem finalizar, pego a linha novamente, volto no mesmo espaço, um ponto alto sem finalizar. Vou deixar aqui três laçadinhas na agulha, pego a linha, volto no mesmo espaço, puxo duas laçadinhas, fico com quatro e puxo as quatro. Três correntinhas, vou vir no próximo espaço e finalizo com um ponto baixo. Duas correntinhas, laçada na linha, vou vir no próximo espaço... Faço um ponto alto sem finalizar, pego a linha, volto no mesmo espaço, tiro duas laçadinhas, fico com três, pego a linha, volto no mesmo espaço, tiro duas laçadinhas, fico com quatro e tiro as quatro. Três correntinhas. Próximo espacinho, um ponto baixo. E assim, eu vou fazendo até chegar aqui no último quadradinho. Então, olha só, fiz aqui até chegar no último quadradinho, vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Vou vir aqui, ó, na primeira correntinha e finalizo com um ponto baixo. Duas correntinhas. E vou fazer, ó, aqui na, na primeira correntinha, 
Pego a linha, faço um ponto alto sem finalizar, novamente. Pego a linha, faço um ponto alto sem finalizar, novamente. Pego a linha, faço um ponto alto sem finalizar, ó, e puxo as quatro laçadinhas. Vou vir aqui na próxima correntinha e vou fazer a mesma coisa, ó. Um ponto alto sem finalizar, pego a linha, volto no mesmo espaço, tiro duas laçadinhas, pego a linha e volto aqui no mesmo lugar... Tiro duas e tiro três, e tiro as quatro, ó, vai ficar assim. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, vou vir aqui na primeira correntinha e vou finalizar com um ponto baixo. Faço duas correntinhas, ó, duas correntinhas. E aqui dentro desse espacinho, eu vou fazer um ponto alto sem finalizar, pego a linha, volto no mesmo espaço... Tiro duas laçadinhas, fico com três, pego a linha novamente, volto no mesmo espaço, tiro duas laçadinhas, fico com quatro e tiro as quatro. Três correntinhas, vou vir aqui no próximo quadradinho e finalizo com um ponto baixo. Duas correntinhas, vou no próximo quadradinho e faço um ponto alto sem finalizar, pego a linha, volto no mesmo espaço, tiro duas laçadinhas, fico com três... Pego a linha, volto no mesmo espaço, fico aqui com cinco laçadinhas, puxo duas, fico com quatro e tiro as quatro. Três correntinhas e um ponto baixo, duas correntinhas e vou seguir fazendo assim por toda a volta. Um ponto alto sem finalizar, deixo três laçadinhas, pego a linha, volto no mesmo espaço, tiro duas, fico com quatro, tiro as quatro. E assim, eu vou fazendo por toda a volta. Quando eu chegar aqui no final, eu volto com vocês. Então, olha só, fiz aqui por toda a volta. Ó, trabalhei aqui também, ó, no início, tá vendo aqui, ó? Pra finalizar aqui o outro motivo. Agora, eu vou fazer três correntinhas. Vou vir aqui nesse quadradinho, finalizo com um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou vir aqui, ó. No pezinho, vou finalizar com um ponto baixíssimo. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui do lado. E aqui, eu vou fazer cinco, é, cinco correntinhas. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou voltar aqui, ó. Na terceira correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo. Faço duas correntinhas. Vou vir aqui desse lado, ó. E finalizo com um ponto baixo, ó. Vai ficar assim. Faço uma, duas, três, quatro, porque esse ponto baixo já conta como se fosse uma correntinha. Vou voltar aqui na terceira correntinha e finalizo com um ponto baixíssimo. Duas correntinhas, vou vir aqui desse outro lado, ó, nesse espacinho aqui das correntinhas e finalizo com um ponto baixo. Olha só como tá ficando. Novamente. Esse ponto baixo já conta como se fosse uma correntinha, então, tem um, dois, três, quatro, cinco. Volto aqui na terceira correntinha, pego a linha e puxo. Ó, um ponto picô. Duas correntinhas, vou vir aqui nesse outro espacinho e finalizo com um ponto baixo. E assim, eu vou fazendo por toda a volta. Quando eu chegar aqui no final, eu volto com vocês. Fiz aqui por toda a volta, chegando aqui no final, olha só, já fiz aqui o ponto picô e as duas correntinhas. Vou vir aqui, ó, no pezinho onde eu iniciei, né, aqui o primeiro, e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e vou tá cortando aqui, ó. Tiro a linha aqui e puxo. E ficou assim, olha. Agora, eu vou começar a fazer um trabalhado aqui na pala. Eu vou pegar aqui, ó, o vestidinho desse jeito aqui, com a parte aqui aberta, ó. E vou começar a trabalhar nessa carreira. Aqui, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Na sétima carreira. Eu vou entrar aqui no início, ó. No primeiro ponto alto... E vou tá aqui amarrando a minha linha. Ó. Entra aqui no primeiro ponto alto. 
eu vou fazer aqui cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ó, vou pular aqui um ponto alto, vou vir no próximo e finalizo com um ponto baixo. Olha só, vai ficar assim. Faço novamente cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo um ponto no próximo, faço aqui um ponto baixo. E assim eu vou fazendo até chegar aqui, ó. Aonde eu vou estar tá subindo aqui pra cima. Vou fazendo aqui até chegar no final. Quando chegar aqui, eu volto. Então, olha só, fui fazendo aqui até chegar no final. Agora, eu faço novamente cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ó, vou começar a trabalhar agora aqui, ó, onde tem os pontos altos aqui da manguinha. Vou vir aqui, ó, no primeiro ponto alto e faço um ponto baixo. Olha só como tá ficando. Faço cinco correntinhas novamente. Uma... Duas, três, quatro, cinco, pulo um ponto alto, no próximo eu faço um ponto baixo. Uma, opa, duas, três, quatro, cinco, pulo um ponto, no próximo faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, pulo um ponto, no próximo faço um ponto baixo. E assim, eu vou fazendo ó, até chegar aqui, ó, no último ponto alto. Quando eu chegar aqui no último ponto alto, eu vou começar a trabalhar aqui na parte da frente, ó. Vou vir fazendo até aqui, chegou aqui no último ponto alto, eu faço as cinco correntinhas e já pego aqui, ó, nesse ponto e vou seguir fazendo aqui na parte da frente. Chegou aqui da outra abertura aqui das manguinhas, eu vou fazer a mesma coisa. Vou vir com as cinco correntinhas aqui no primeiro ponto e vou seguir fazendo aqui até chegar no último ponto aqui, ó, tá? Vou fazer aqui os meus, quando eu chegar aqui eu volto. Então, olha só, cheguei aqui no final, agora eu vou fazer cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. Vou virar aqui o meu trabalho e vou voltar fazendo... Argolinhas em todas as outras argolinhas, tá? Ó, fiz aqui as cinco correntinhas, vou vir aqui, ó, na primeira argolinha, entro e faço aqui um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Próxima argolinha, um ponto baixo. E assim, eu vou fazendo até chegar aqui do outro lado. Quando eu chegar do outro lado, eu vou voltar fazendo mais duas carreiras do mesmo jeito. Eu vou finalizar essa e vou fazer mais duas do mesmo jeito, tá? É, deixa eu conversar uma coisinha aqui com vocês, meninas. Eu estava conversando com, com uma colega minha no WhatsApp e ela, né, sobre vídeos aqui do canal. E eu comentei com ela que... Eu estava gravando esse modelinho no tamanho dois anos, né? Que eu ia passar pra vocês aqui o tamanho dois anos. Aí, ela me deu a ideia, falou assim, nossa, amiga, por que, que você não coloca nos membros? Cria um membro, porque eu não tenho, né, gente? Membro. Eu não separo o vídeo aqui de vocês, tá? E, assim, eu, eu não critico quem tenha, né, membro, não, tá? Cada um é, faz o seu canal que quer e... Como se diz, sabão onde o calo aperta, né, meninas? Mas, jamais eu vou querer fazer é, membros aqui. Não vou dizer nunca, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas, por enquanto, não. Eu não vou fazer a separação de vocês, tá? É, os vídeos que, que eu vim gravar aqui pro canal, eu vou estar tá liberando ele aí pra todas. E... Mas, se alguém quiser estar tá contribuindo aí com qualquer valor por canal, eu vou deixar o meu pix aqui na descrição, tá? Mas, separar vocês aí, eu não vou estar tá fazendo isso não, tá bom, gente? <risos> a ideia aí é legal, mas, ai, sei lá, eu não acho, eu não acho justo, sabe? Separar, 
cobrar, né? Porque membro a gente cobra, se eu não me engano, eu acho que é por mês, né? A pessoa... Eu não sei, gente, eu nunca nem fiz questão de estar tá olhando, né? Porque eu nunca tive essa intenção de separar aí, não, tá? Mas quem quiser tá me ajudando, ajudando aqui o canal, eu vou deixar o, o meu pix aí na descrição, tá? Só pra quem quiser mesmo, não se sinta obrigado em fazer isso, tá bom? E, e é isso, tá, gente? Eu vou tá fazendo aqui as minhas carreirinhas, ó. Eu vou finalizar, como eu falei, eu vou finalizar essa carreira e vou fazer mais duas e volto aqui com vocês. Voltando aqui, o que que aconteceu? Conversando aqui com vocês, eu passei a quantidade de carreirinhas aqui pro tamanho menor, tá? Pro tam... Pra dois anos, você vai fazer aqui, ó, indo e voltando, desse mesmo jeitinho aqui, seis carreirinhas, tá bom? Então, eu vou fazer aqui as minhas, é, as minhas quatro, mas você vai fazer aí seis carreiras, tá? Então, olha só, feito aí as seis carreirinhas, agora vamos voltar fazendo o mesmo acabamento que foi feito na barra do vestido. Eu vou fazer aqui cinco correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou voltar aqui na terceira correntinha, pego a linha, vou ficar aqui com duas laçadinhas e puxo. Fiquei aqui com um ponto picô, agora eu faço uma, duas correntinhas, vou vir aqui, ó, na argolinha e faço um ponto baixo. Olha só como tá ficando. Novamente, ó, esse ponto baixo aqui já conta como se fosse uma correntinha, então, tem um, dois, três, quatro, cinco, volto aqui na terceira correntinha, pego a linha, fico aqui com duas laçadinhas e puxo. Fiz aqui o ponto picô e faço duas correntinhas. Vou na próxima argolinha e finalizo com um ponto baixo. Olha só, eu vou fazendo assim, ó, por toda a volta... Até chegar aqui no final. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Então, olha só, cheguei aqui no final. Na lateral aqui, eu vou trabalhar pontos baixos. Vou fazer um, dois, três. Aqui dentro da primeira argolinha. Na segunda, um, dois e três. Vou vir aqui, ó. No ponto alto e faço um ponto baixo. No seu, você vai fazer é, quatro fechinhos para colocar os botões. No meu, eu vou fazer só com três, tá? Porque eu tô passando para vocês a, a quantidade aí para quatro anos, só que o meu aqui eu tô fazendo ele menor, tá? Então, vocês vão fazer quatro fechinhos e o meu vai ser só três. Então, eu vou fazer aqui, ó, uma... Duas, três correntinhas, aqui vai ser o primeiro fechinho, ó, as três correntinhas, eu vou vir aqui, ó, o ponto alto aqui, tá vendo essa marquinha? Eu vou fazer um ponto baixo aqui nessa marquinha. Olha só, aqui ficou o primeiro fechinho. Aqui no ponto alto eu faço um ponto baixo, dois pontos baixos. No próximo ponto, um, dois. No próximo ponto... Um ponto baixo, três correntinhas, e vou vir aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo. Olha só como ficou aqui o segundo fecho. Faço mais um ponto baixo, e no próximo ponto alto eu faço um, dois pontos altos, aqui na marquinha eu faço um ponto baixo. Olha só como tá ficando. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas e vou vir aqui, ó, no pezinho do ponto alto e faço um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar pontos baixos para cada ponto alto, ó. Faço um ponto baixo para cada ponto alto. Aproveito já para ir arrematando essa linha aqui, ó, escondendo, né? Olha só. Aqui nessa parte, ó, da golinha do vestido, eu vou fazer somente ponto baixo, mas se vocês quiserem fazer aí ponto picô, vocês também podem fazer ponto picô. 
mas eu acho que fica muito chamativo, porque já tem muitos detalhes aqui, né? Aí eu acho que aqui em cima fica muito é, chamativo. Mas para quem gosta, se quiser fazer, aí o ponto picô também pode fazer, tá? Então, aqui vai ser somente ponto baixo, ó. Um ponto baixo para cada ponto alto, vou fazendo aqui em toda a volta, até chegar aqui embaixo, ó. Quando chegar aqui embaixo, eu volto para mostrar como que eu vou finalizar aqui. Então, olha só, aqui na lateral, para cada ponto alto, eu fiz três pontos baixos. Aqui agora, nas argolinhas, eu vou fazer... Olha, eu vou aproveitar essa pontinha aqui pra mim tá escondendo ela, já ir fazendo o arremate. Aqui, ó. Vou segurar assim e já vou fazendo um ponto baixo. Vou fazer um, dois, três. Três pontos baixos na primeira argolinha, na próxima, três pontos baixos. Um, dois, três. Na última argolinha, eu vou fazer somente dois pontos baixos. Um e dois. Agora, eu vou cortar, deixando aqui, ó, um pedacinho de linha sobrando. Vou entrar aqui e fazer um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. E uma correntinha. Agora, eu vou... Ajustar o ponto e depois é só esconder essa linha aqui dentro, ó, dos pontos baixos. E ficou assim, olha. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Desse lado aqui ficou o espacinho pra colocar o botão. E desse lado aqui, eu vou tá colocando os botões, tá? Aí, você tem que colocar, ó... No mesmo ruminho que você fez aqui, ó, os espacinhos para colocar os botões, tá? Então, eu vou colocar aqui os meus, vou colocar a fita e volto para mostrar. Então, olha só, eu finalizei aqui, coloquei a fita e o vestidinho, ele ficou assim, olha. Aqui na parte de trás, eu coloquei aqui os botões e olha só. Você pode estar tá decorando ele com florzinha de crochê. Aqui nessas partezinhas aqui, ó. Ou fazer fita, é, florzinha com a mesma fita que eu coloquei ali no passa-fita, você pode estar tá fazendo e colocando aqui. Lacinho também fica muito bonito. Pode estar tá colocando também florzinha na parte da frente ali na pala. E aqui, né, como eu disse, aqui na parte de baixo aqui, ó. Que vai ficar muito bonito. Eu fiz um na cor amarelo, ficou a coisa mais linda. Tamanho de um a cinco meses. Se vocês quiserem o passo a passo dele menor, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? É... Outra coisa. Quando você finalizar o vestido, ele fica todo amassado, né? Você tem que passar a sainha pra ajeitar os pontos. Fica muito mais bonito aí pra você tá fazendo as fotos, tá? Sempre que eu finalizo... Esse modelo aqui de vestido eu sempre passo, eu não passo na pala, tá? Mas se você quiser passar também, pode passar. Essa parte aqui também, ó, é bom passar o ferro pra ficar bem esticadinho e fica muito bonito nas fotos, tá? Então, sempre passa a barra aqui do vestido, a saia, né, do vestido, tá bom? Então, é isso. Se vocês é, tiver gostado, se inscreva aqui no canal, deixe o seu joinha, se quiser também estar... Me acompanhando lá na minha outra rede social, vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo, tá bom? E por enquanto é só isso, espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!